，这是一个在越军的眼中可撬开整条战线的战略要地。狡猾的越南佬用坚硬的花岗岩与混凝土，在这个不足百平的小山包上架构了数个中心堡垒，再以它为依托，辐射出数十个明暗火力点，每个火力点上再配上每分钟六百发的德式卡。炮火方面可谓是夸张，后方多个地点的数个炮群、上百门火炮几乎能同时为他们提供火力支援。再配上在战火中混了半个世纪如猕猴般的百战老兵，这个在老美的眼中，除了上帝亲自带着爆破筒才能攻陷的山头，竟然被解放军一个小时以零伤亡的代价就全线攻克，打出了一场丛林攻坚战的奇迹。那么？怎样的战术能在越南老数个炮群的炮口下抢下一个固若金汤的山头呢？声东击西、浑水摸鱼的战术组合又有多震撼呢？今天就让我们一起去看看十一军的三二师是如何在磨刀石上打出一场教科书式的攻坚奇迹吧。七幺二松毛岭一战，解放军以巅峰的炮火一次打残越军的六个团，也让他们积攒了多年的十万发炮弹。一天耗光，可以说直接打到他们元气大伤。为此，老山战场也出现了难得的安宁。当时防守在这里的是十一军的三二师，见越军消停了许多，也制定了一个三不主动。刚开始大家还能和睦相处，但随着大毛援助的炮弹送抵前线后，这只狼崽子再次露出了獠牙，每天都有大量的炮弹落向我军的前沿阵地。而前沿阵地的土木工事又承受不了越军的重炮袭击，所以不是工事被毁，就是人员伤亡。更为严重的是，我军有三不主动的原则，每次还击前还得向上级请示，一来一回，等炮兵操炮还击时，敌人不是跑了，就是藏了，根本就找不到目标。所以战士们打得相当的窝囊，每天只能窝猫耳洞。猫耳洞既是天堂，也是地狱。如果谁能在这里住上一年，吃得的苦。比三辈子加起来还要多，这是真正在猫耳洞里住过的人异口同声的评价。不光空间狭小，气味熏人，而且人在里面不是蹲着就是坐着，就连睡觉也如一个沙丁鱼罐头挤成一堆。更为严重的是，一到雨季就成了一个未来水世界。但面对这种打又不能打，走又不能走的局面，战士们也只能默默坚持。当然，作为三二师的刘师长也想了很多办法。在多次向上级申请后，终于等来了于十一月初进攻九六八高地的军事行动。在一线窝了几个月的战士们，个个都摩拳擦掌，终于可以放开手脚大干一场了。但战场上的事容不得半点清新。虽然对手只有一个加强排，面对前有防线、后有火力支撑的山头，没打好就很容易发展成另一个松毛岭。所以负责主攻的九四团在进攻前做了大量的准备工作。他们在侦察排的多次实地侦察后，不光制定了一套严密的进攻计划，其尖刀四连，还在后方进行了多次模拟演练。通信方面更是做到了双重保障，有线无线全部开通。一九八四年十一月二十八日，一场忍让很久的战斗终于打响。六点四十分左右，在指战员的一声令下，解放军的数个炮营同时发出震耳欲聋的吼叫，大口径的榴弹炮如一把强壮有力的重锤，击碎着一个个坑脏的龟壳。火箭炮带着那种射破的啸叫，飞过天际，划过长空，再次清理着凡尘。当时，三二师为了迷惑敌人，师炮群与九四团的炮群向着越军三个不同的阵地同时发起炮击。半个小时后，一场教科书式的攻坚之战正式打响。那么，这一战打得又有多酣畅淋漓呢？战士们为何又攻而不守呢？请看下集《磨刀之战三二打九六八》。